നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് തൊട്ട് മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റിയും ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ നമ്മുടെ പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വെച്ചായിരിക്കും ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആകുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എ എന്ന മാനേജർ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എ എന്ന മാനേജർ ബി എന്ന സബോർഡിനേറ്റിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം എന്നാൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് താഴേക്ക് താഴേക്ക് മിഡിലുണ്ട് ലോവർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് താഴേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ പേഴ്സൺ അല്ല വൺ ലെവൽ ടു അനദർ ലെവൽ ആണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വ്യത്യാസം അതാണ് ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ എ എന്ന മാനേജർ അയാളുടെ സബോർഡിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുവാണ് ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി എന്നാൽ എ എന്ന് പറയുന്നയാൾ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലുള്ള ആളാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവർ വ്യക്തിപരമായിട്ടല്ല ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പറയുന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ ആ വ്യക്തികളല്ല എ പറയുന്ന കാര്യം ബി ചെയ്യണമെന്നല്ല ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് കേൾക്കണം അങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്യുവാണ് വൺ ലെവൽ ടു അനദർ ലെവലാണ് ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ താഴേക്ക് കൊടുത്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുവാണ് രണ്ടിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം വലിയൊരു കാര്യം അയാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് താഴേക്ക് കൊടുത്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷനിലും നടക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ അല്ല ലെവൽ ടു ലെവലാണ് അപ്പോൾ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആരെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കും മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കും ഈ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആരെ ഏൽപ്പിക്കും ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിനെയാണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓക്കെ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കൂ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഇവിടെയും നടക്കുന്നത് എന്താണോ ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുവാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലെവൽ ടു ലെവലാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മിഡിൽ ലെവലിനെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു മിഡിൽ ലെവൽ ലോവർ ലെവലിനെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് റെഡ്യൂസേഴ്സ് വർക്ക് ലോഡ് ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ താഴേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒബ്വിയസ്ലി ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ വർക്ക് ലോഡ് കുറയും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അത് തന്നെയാണ് റെഡ്യൂസേഴ്സ് വർക്ക് ലോഡ് ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് എസ്പെഷ്യലി ടോപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എല്ലാം കൂടെ അവർ ചെയ്യേണ്ടല്ലോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ചെയ്യും കുറേ കാര്യങ്ങൾ താഴോട്ട് ലോവർ ലെവൽ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിൻ്റെ വർക്ക് ലോഡ് കുറവായിരിക്കും രണ്ട് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റോ ഒരു മാർക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കത്തില്ല അവർക്ക് പലതരം പ്രോഡക്റ്റ് കാണും അത് പലതരം ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണും അല്ലെങ്കിൽ പല ടൈപ്പ് ബിസിനസ് കാണും അതിനാണ് നമ്മൾ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ വണ്ടർല വണ്ടർല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കാണ് ഇവരുടെ തന്നെയാണ് ഈ വി ഗാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വി സ്റ്റാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇവർക്ക് തന്നെ ഇപ്പം ട്രിവാൻഡർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് വില്ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സൊ ഇത് പലതും പല ടൈപ്പ് ബിസിനസ് ആണ് വണ്ടർല അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കാണ് വി ഗാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് വി സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആണ് ദെൻ വില്ലാസ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ നാലഞ്ച് ടൈപ്പ് ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെ ച
കാര്യം ഇത് ഓരോ ബിസിനസ് ഓരോ ടൈപ്പല്ലേ അപ്പോൾ അത് നോക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള അത് നോക്കാൻ കഴിവുള്ള മാനേജർമാരെ വേണം ഓരോന്നും നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷനിലൂടെ മാത്രമേ പലതരം ബിസിനസ്സുകൾ ഒരേ സമയം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ദെൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും താഴെയുള്ള ഈ പറയുന്ന മാനേജർമാർ വരുമല്ലോ പല പല മാനേജർമാർ വരത്തില്ലേ ആ മാനേജർമാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കരിയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും അവരുടെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും കാരണമാകും ഫോസ്റ്റേഴ്സ് കോ ഓർഡിനേഷൻ സി ഈ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കും ടെക്സ്റ്റൈൽസും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരാളിങ്ങനെ മുതലാളിമാരെന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പേരെ കാണത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരച്ഛനും രണ്ട് മക്കളും ഒക്കെ കാണത്തുള്ളൂ ഇവർക്കിത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓരോന്നും കൃത്യം കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ ടീമിനെ ഏൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാനേജറോട് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് മാനേജറോട് അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് ആരെയാണോ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ തലപ്പത്തുള്ള അതിൻ്റെ മാനേജറോട് ചോദിച്ചാൽ മതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ആ ആളെ മാത്രം വിളിച്ചാൽ മതി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചൊരു മീറ്റിംഗ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ ബിസിനസ്സും പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കും പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പേര് വെച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ കൊച്ച ഹൗസേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് എൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഓക്കെ അദ്ദേഹം ഒന്ന് വിചാരിച്ചു ടോപ്പ് മാനേജർ ഇപ്പോഴും അവർ മൂന്ന് പേരുണ്ട് രണ്ട് ആൺമക്കളുണ്ട് ഓക്കെ അവർ മൂന്ന് പേരാന്ന് വിചാരിക്കുക ഉടമസ്ഥന്മാർ ഈ പറയുന്ന അമ്യൂസ്മെൻ പാർക്കിൻ്റെയും വി ഗാർഡ് സ്റ്റെബിലൈസറിൻ്റെയും സ്റ്റെബിലൈസർ മാത്രമല്ല അവർക്കിപ്പോൾ ഫാൻ വരുണ്ട് ഓക്കെ എന്തായാലും വി ഗാർഡ് ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ദെൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞവർക്ക് ഫ്ലാറ്റ്സ് ആൻഡ് വില്ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാല് തരം ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉടമസ്ഥരെന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ അച്ഛനും മക്കളുമാണ് ഓക്കെ ഈ നാല് ബിസിനസ്സും ഒരേ സമയം ഇവർ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് വല്ലതും സംഭവിച്ചാൽ ഇവർക്കാണ് നഷ്ടം അപ്പോൾ ഈ നാല് ബിസിനസ്സിലേക്കും ഒരു മാനേജർ ഇവർ ഏൽപ്പിക്കും ടോപ്പ് മാനേജർ പോലെ ഇതിൻ്റെ നാലിനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാല് ബിസിനസ്സും ഒരേ സമയം നോക്കാനായിട്ട് ഈ മാനേജർമാർ നാല് പേരെ മാത്രം വിളിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അതാ പറയുന്നത് കോർഡിനേഷൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലാതെ ഈ നാല് ബിസിനസ്സും ഇവർ തന്നെ ഡെയിലി രാവിലെ കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും നിന്ന് എത്തിച്ചേരത്തില്ല അപ്പോൾ ഓരോ ബിസിനസ്സും ഓരോ മാനേജർമാരെ ഏൽപ്പിക്കുക അവരെ മാത്രം വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ കോർഡിനേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കും അതാണ് ഈ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഗുണം ദെൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് കൺട്രോൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെയാണോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ മാനേജർമാരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഗ്രേറ്റർ എഫിഷ്യൻസി ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ലെവൽസിലും മിഡിൽ ലെവലും ലോവർ ലെവലും എല്ലാം തന്നെയും ഇങ്ങനെ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴേക്കുള്ള മാനേജർമാരെല്ലാം വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ജോലി ചെയ്യും ദെൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് എംഫസിസ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് ഒന്നിലധികം പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിലധികം മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പോകാൻ പറ്റും ദെൻ മോട്ടിവേഷൻ താഴേക്കുള്ള മാനേജ് ഇത് ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നല്ല നല്ല വർക്കുകൾ താഴേക്ക് താഴേക്കുള്ളവർക്ക് നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നല്ല വർക്ക് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവത്തുള്ളൂ അതല്ല ശമ്പളം മാത്രം വാങ്ങാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതങ്ങനല്ല പലരും പലർക്കും നല്ല നല്ല ജോലികൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ഏൽപ്പിക്കുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാകും ദെൻ പറയാൻ ചില ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ്റെ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പല ആളുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു നോട്ടം എത്താതെ പോകും എന്നൊരു പേടി ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തേ പറ്റും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഈ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നാല് ബിസിനസ്സും മെയിനായിട്ട് നാല് ആളുകളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരെ വിശ്വസിച്ച് വേണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടം വരാം ചുമ്മാ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം പല കാര്യങ്ങളും മറ്റു പലരെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ പിന്നെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത്രയും സ്റ്റാഫിനെയും കൂടെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും
ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ചുമ്മാ പേജ് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടോപ്പിക്ക് വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ചില ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടാവാം ശരിയാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആവണമെന്നില്ല ഞാൻ ഒരാളെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്കൊരു പേടി ഉണ്ടാവാം അയാൾ നല്ലപോലെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ എന്ന പേടി വരാം ഓഫ് കോഴ്സ് എക്സ്പെൻസീവാണ് ഈ നാല് ബിസിനസ്സും നാല് തരം ടീമിനെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടിയൊക്കെ വരും പിന്നെ യൂണിഫോമിറ്റി ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാതെ വരാം നാല് ബിസിനസ്സും ഒരുപോലെ ഒന്നും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ താമസിക്കും ഒരു ടോട്ടൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നുള്ള മാനേജേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ മറ്റു പല കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലാതെ വരാം അതെപ്പോഴും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് മാനേജർ തന്നെ ചെയ്യണം ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്നിടത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ബാങ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഡീസെൻറ്റലൈസ് ചെയ്യത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതൊക്കെ മിക്കവാറും ഈ ടോപ്പ് മാനേജർമാർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതങ്ങ് ഡീസെൻറ്റലൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ ചില ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസി അതായത് ഈ ഡീസെൻട്രലൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വേണമെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്നും പറയാം പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് സൈസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഈ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട സെൻട്രലൈസേഷൻ തന്നെ ധാരാളം പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന വികാലാൻഡിൻ്റെ കേസ് അങ്ങനെയല്ല അവർ വലിയൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാണ് വലിയൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഈ ടോപ്പ് മാനേജർക്ക് താഴേക്ക് താഴേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കണം ദെൻ ഓർഗനൈസേഷൻ യൂണിറ്റുകൾ പല സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ വേണം ഇപ്പോൾ പല ബ്രാഞ്ചുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് കൊച്ചിയിലുണ്ടെന്നറിയാം പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരുണ്ട് ഹൈദരാബാദിലുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് സ്ഥലത്തും ഒരേ സമയം നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കൊച്ചിയിലെ കാര്യങ്ങൾ ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കണം ഹൈദരാബാദ് ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കണം ബാംഗ്ലൂർ ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കണം മറ്റൊരു ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ യൂണിറ്റ് പല പല സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ കൊടുത്തേ പറ്റൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കമ്പീറ്റൻസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ നോക്കൂ നമ്മൾ ഈ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കഴിവ് ഒരു പ്രശ്നമാണ് നല്ല കഴിവുള്ള ആൾക്കാരെ വേണം കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാൻ ദെൻ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയ ഡിസിഷനോ മറ്റോ കാര്യങ്ങളോ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെൻട്രലൈസേഷൻ ആ ടോപ്പ് മാനേജർ തന്നെ എടുക്കുക അതൊരിക്കലും ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്യരുത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദെൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഭയങ്കര ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വീഗാലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കര ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ബിസിനസ് ആണ് തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നേക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ വേണം ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് അതായത് എല്ലാ കാര്യവും കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒരു തരത്തിൽ ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടു കൊടുക്കത്തില്ല എന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചിലർ അങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിക്കത്തില്ല എന്നാൽ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കുറച്ച് വിട്ടുകൊടുക്കാനൊക്കെ തയ്യാറുള്ള ആൾക്കാരാണ് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഡീസെൻട്രലൈസേഷനിലൂടെ മാത്രമേ വലിയ വലിയ ബിസിനസ്സുകൾ വളരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് ടെക്നിക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രീ റിക്വസ്റ്റ്സ് ആണ് അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രീ റിക്വസ്റ്റ്സ് എന്നും പറയാം അത് എഴുതി വെച്ചോ പ്രീ റിക്വസ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ഡീസെൻട്രലൈസേഷന് മുൻപ് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സെൻട്രലൈസേഷൻ വേണം അതായത് ടോപ്പ് മാനേജ